ছোট্ট একটি শহরে ভয়ঙ্কর একজন সিরিয়াল কিলার ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই সিরিয়াল কিলারের টার্গেট শুধুমাত্র ছোট্ট মেয়েদের যাদের বয়স আট থেকে দশ বছর সিরিয়াল কিলার সেসব মেয়েদের ধরে নিয়ে যেত এবং তাদের দেহ থেকে হাড় আলাদা করে ফেলত অর্থাৎ বের করে ফেলত এরপরে সেই হাড় ছাড়া নিথর দেহগুলো ফেলে দিত শহরের অলিত গলিতে এমন ভয়ঙ্কর সিরিয়াল কিলারকে পুলিশ কিভাবে ধরেছিল আজ এমনই একটি সাসপেন্স আর থ্রিলারের ঠাসা মুভি এক্সপ্লেন করব হাই গাইস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফিল্মের গল্প এমন নতুন আর অসাধারণ সব মুভি আর ওয়েব সিরিজের এক্সপ্লেনেশন বাংলায় দেখতে চাইলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন মুভি শুরু হয় খামাম শহরে যেখানে রবীন্দ্র নামের একজন ডক্টর তার অপারেশন শেষ করে তার কলিকদের সাথে বিদায় নিয়ে বাসা যাওয়ার জন্য বের হয়ে পড়ে রাস্তায় কিছু দূর যাওয়ার পরেই তার মনে হতে থাকে তার পেছনে কিছু রয়েছে সে তাকাতেই দেখতে পায় একজন মুখোশ পড়ার লোক সেই লোকটি কোনো কিছু বলার আগেই রবীন্দ্রকে সেখানেই মেরে ফেলে নির্মমভাবে এরপর আমাদের ওরেঙ্গাল নামের একটি শহরকে দেখানো হয় যেখানে টিভিতে নিউজে বলা হচ্ছিল এই শহরে কিছুদিন যাব ছোট ছোট বাচ্চারা নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছিল সেই সব বাচ্চারা কোথায় যাচ্ছিল কারা তাদের কিডন্যাপ করছিল পুলিশ কোনো হদিসি বের করতে পারছিল না শহরবাসী এই বিষয়টা নিয়ে খুবই টেনশনে ছিল এরপরে কেশব নামের একজন পুলিশ অফিসারকে সেই শহরে ট্রান্সফার হয়ে আসতে দেখা যায় কেশবের ছোট্ট ফ্যামিলিতে তার স্ত্রী অনু তার শ্বশুর রাঘব এবং তাদের আদরের ছোট্ট নিয়ে বুঝছি ছিল সেই শহরে রফিক নামের আরও একজন পুলিশ অফিসার কেশব এবং তার পরিবারকে সেই শহরের নতুন ভারী ভাড়া নিতে সাহায্য করে কেশবের স্ত্রী অনু রফিককে বলে আমাদের মেয়ে বুঝি এবার থার্ড স্ট্যান্ডার্ডের পর তুমি আমাকে এই শহরের একটি ভালো স্কুলের নাম বলো যেখানে আমি বুজ্জিকে ভর্তি করাবো রফিক সেই অনুযায়ী একটি ভালো স্কুলের নাম বলে এর পরে দেখা যায় কেশব এবং তার ওয়াইফ অনু তাদের মেয়ে বুজ্জিকে নিয়ে সেই স্কুলে চলে আসে বুজ্জিকে ভর্তি করানোর জন্য সেই স্কুলের হেড ম্যাডাম বুজ্জিকে সেই স্কুলে অ্যাডমিশন করিয়ে নেয় এর পরের দিন কেশব যখন থানায় প্রথম দিন আসে রফিক কেশবকে বলে এরা দুজন তাদের মেয়েকে খুঁজে পাচ্ছে না সেখানে থাকা মহিলাটি কান্না করতে করতে বলে তাদের মেয়ে সকালে ডান্স ক্লাসে গিয়েছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত ফেরত আসেনি কেশব এবং রফিক সবার প্রথম চলে যায় সে ডান্স স্কুলে সেখানে যাওয়ার পরে জানতে পারে সে মেয়েটি ডান্স ক্লাস এসেছিল কিন্তু ডান্স ক্লাস শেষ হওয়ার পরে সে সেখান থেকে চলে গেছে এরপরে সেই মেয়েটি যে রাস্তা দিয়ে আসছিল সেদিক দিয়ে আসতে থাকে রফি কেশব আসার পরে তার অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও কিছু পায় না হঠাৎ করে কেশব একটি সিসিটিভি ক্যামেরা দেখতে পায় একটি বাড়ির কাছে সেই ক্যামেরার ফুটেজ তারা যখন চেক করে সে দেখতে পায় সেই মেয়েটি ঠিকই একটি আইসক্রিম খেতে খেতে তার বাড়ির দিকে আসছিল কিন্তু তার ছাটা চলাটাই একটু অদ্ভুত লাগছিল অর্থাৎ সে নেশার ঘরে হাঁটছিল এমন মনে হচ্ছিল কেশব ভিডিওটি ভালো করে দেখার পরে দেখতে পারে সেই মেয়েটি তার হাত থেকে আইসক্রিমের কাঠিটি ফেলে দিয়েছিল কেশব এবং রফি খোঁজাখুঁজি করে সেই আইসক্রিম কাঠিটি খুঁজে বের করে কাঠিটি ল্যাব টেস্টের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় এর পরে তিনি কেশবের কাছে সেই ল্যাব টেস্টিং অফিসার ফোন করে এবং বলে স্যার এই আইসক্রিমের মধ্যে কিছু একটা কেমিক্যাল মিশানো ছিল যেটার নাম ছিল ক্যাটামিন আর এই ক্যাটামিন মানুষকে অজ্ঞান করে রাখতে সহায়তা করে এই ক্যাটামিন যদি কেউ গ্রহণ করে সে অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকে কমপক্ষে দুই ঘন্টা থেকে সর্বোচ্চ দুই দিন পর্যন্ত এই ড্রাগসটি মানুষকে অজ্ঞান করে রাখতে পারে কেশব সেই মেয়েটির বাড়ি থেকে ডান্স ক্লাস পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে যতগুলো আইসক্রিম ওলা ছিল তাদের সবাইকে থানায় ডাকে এবং সবাইকে একসাথে বলতে থাকে তোমাদের মধ্যে কে একজন আইসক্রিমের মধ্যে ড্রাগস মিশিয়ে বাচ্চাদের অজ্ঞান করে কিডন্যাপ করে ফেলো আমি চাই সে সামনে আসো না হলে সবাইকে মার খেতে হবে কেশব যখন দেখতে পায় কোনো আইসক্রিম ওলায় সামনে আসছে না সে একে একে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিন্তু কেশবের হঠাৎ করে একজন আইসক্রিম ওলার উপরে চোখ পড়ে যে তাকে দেখে খুব ভয় পাচ্ছিল এছাড়া সেই লোকটি বাকি লোকদের থেকে অনেক বেশি ভয় পাচ্ছিল আর সে প্রচুর ঘাম ছিল তাই কেশব বুঝতে পারে এই হয়তো কিছু জানে কেশব সেই লোকটিকে কিছুটা মারার পরে জিজ্ঞেস করে সে সেই মেয়েটির সাথে কি করেছে সে আইসক্রিম ওলা বলে সে কিছুই করেনি প্রতিদিনই একজন অপরিচিত লোক কিছু টাকা এবং কয়েকটি আইসক্রিম তাকে দিয়ে দেয় সে শুধু সেই জায়গা মতো সেই মেয়েগুলোর কাছে বা ছোট্ট বাচ্চাদের কাছে আইসক্রিমগুলো বিক্রি করে এরপরে বাচ্চাদের সাথে কি হয় বা কি করা হয় এর কিছুই আমি জানি না কেশব বুঝতে পারে আইসক্রিম ওলা সত্যি কথাই বলছে এরপরে আমাদের সেই কিডন্যাপিং গ্যাংকে দেখানো হয় যেখানে একজন ছেলে আর মেয়ে ছিল তারাই সেই আইসক্রিম ওয়ালাকে টাকা এবং আইসক্রিম দিয়ে আসতো তারা খেয়াল রাখতো কোন কোন বাচ্চাগুলো সেই আইসক্রিমগুলো কিনছে এরপরে যেসব বাচ্চাগুলো আইসক্রিম খেত এবং অজ্ঞান হয়ে যেত তারা তাদের ধরে নিয়ে যেত এছাড়াও দেখা যায় সেই মেয়েটি বিস্কুটের মধ্যে কিছু স্প্রে করে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের খাওয়াচ্ছে 
এমন একটি ছোট্ট মেয়ে যখন সে বিস্কুট খেতে খেতে রাস্তা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় সেই মেয়ে এবং ছেলেটি সেই ছোট্ট মেয়েটিকে একটি বস্তার ভেতরে ভরে নেয় সেই কিডনাপার লোকটি হঠাৎ করে সেখানে পুলিশ অফিসার কেশবকে দেখতে পায় তাকে দেখার পরে সে ময়লা করানোর অভিনয় করে কেশব যাওয়ার সময় হঠাৎ করে সেই বস্তায় চোখ পড়ে আর সেখানে কিছুটা রক্ত দেখতে পায় এতে কেশবের অনেক সন্দেহ হয় সে সেই লোকটিকে বলে তোমার ব্যাগের ভেতরে কি রয়েছে তুমি এখানে কি করছো আর ব্যাগের ভেতরে রক্তই বা কেন লোকটি বলে স্যার আমি ময়লা করাই এরপরে ব্যাগের ভেতর থেকে একটি মরা ইঁদুর তাকে বের করে দেখায় এবং কেশবকে বলে এটার রক্তই সেখানে লেগেছিল কেশব এতে আর তাকে কোনো সন্দেহ করে না সে সেখান থেকে চলে যায় কেশব এই জায়গায় ট্রান্সফার হওয়ার পরপরই এই শহরে তিন থেকে চারটি বাচ্চা কিডনাপ হয়ে গেছে কিন্তু কেশব কারো কোনো খোঁজই বের করতে পারেনি এতে অনু অনেক টেনশনে পড়ে যায় সে ভয়ে ভয়ে বলতে থাকে তারা কি তাদের মেয়ে বুঝির স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেবে এতে কেশব অনুকে বলে সে পুলিশ অফিসার ওয়াইফ হয়ে যদি এই কথা বলে তাহলে শহরের মানুষ কি করবে তাকে সাহস রাখতে হবে তখনই সেখানে রফিক আসে আর কেশবকে বলতে থাকে শহরে আরও একটি বাচ্চার ডেড বডি পাওয়া গেছে এটা শোনার পরে দুজনেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সেখানে যাওয়ার পরে কেশব এই বাচ্চা মেয়েটিকে চিনতে পারে কারণ এই বাচ্চা মেয়েটিকে সে কিছুদিন আগে স্কুলে দেখেছে আর সে তার মেয়ে বুদ্ধির সাথেই পড়তো এটা দেখার পরে কেশব অনেক ইমোশনাল হয়ে পড়ে সে মেয়েটির জন্য অনেক কষ্ট পায় কেশব ভাবতে থাকে যে করেই হোক এই সিরিয়াল কিলারকে ধরতেই হবে সে সেই বাচ্চাটিকে পোস্টমর্টমের জন্য পাঠায় এরপরে পোস্টমর্টম অফিসে চলে আসে কেশব এবং ডক্টরকে জিজ্ঞেস করে বাচ্চা মেয়েটিকে কিভাবে মারা হয়েছে আর তার সাথে কোনো সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ হয়েছে কিনা তখন ডক্টর বলে এই ধরনের কিছু না হলেও একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার হয়েছে এই মেয়েটিকে খুব নিঃশংসভাবে মারা হয়েছে সেটা হলো মেয়েটির মুখের ভেতর থেকে হার্ট বের করে নেওয়া হয়েছে আর এতেই মেয়েটি মারা যায় কেশব অনেক ভালোভাবে চেক করতে থাকে কিন্তু তারা কোনো ক্লুই পাচ্ছিল না এসব কারা করছে আর কেনই বা হচ্ছে এরপরে কিছুদিন না যেতেই হঠাৎ করে আরও একটি মেয়ে লাশ পাওয়া যায় একটি ধান খেতে সেই মেয়েটিও একই রকম অবস্থা ছিল অর্থাৎ মেয়েটির বুক থেকে হার্ট বের করে নেওয়া হয়েছে কেশবের মাথার ওপরে চাপ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল কেশব এবং রফিক সেই ঘটনাস্থলে আশেপাশের লোকদের জিজ্ঞেস করতে থাকে কিন্তু তারা এই ব্যাপারে কিছুই বলতে পারে না এরপরে রফিক এবং কেশব যখন আশেপাশের জায়গাটা ভালোভাবে খুঁজে দেখতে থাকে হঠাৎ করে সেখানে চোখ পড়ে কিছু কে কে এছাড়া সেখানে পার্টি স্প্রে ছিল অর্থাৎ এখানে কেউ বার্থডে সেলিব্রেট করেছে কেশবের সন্দেহ হতে থাকে এরা নিশ্চয়ই কিছু জানে এদের সাথে হয়তো বা কোনো লিঙ্ক আপ আছে কেশব তখনই রফিককে বলে এই জায়গায় কারা বার্থডে সেলিব্রেট করেছিল সেটা সাথে সাথে খুঁজে বের করো আর যেহেতু সব বাচ্চাদের একই রকম ভাবে মারা হচ্ছে অর্থাৎ তাদের শরীরে ভেতর থেকে হার্ট বের করে নেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ এই সিরিয়াল কিলার হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট অথবা হার্টের বিজনেস করে অর্থাৎ সেই ছোট বাচ্চাদের হার্ট বিক্রি করে আর আমি যত দূর জানি হার্ট বের করার সাথে সাথে ছয় ঘন্টার মধ্যে সেটা ট্রান্সপ্লান্ট করতে হয় তাই এই শহর থেকে আশেপাশের দূরত্বে ছয় ঘন্টার মধ্যে যেসব হসপিটাল রয়েছে সেগুলো চেক করতে থাকো আর কোথায় হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে ইদানিং সেটা আমাকে রিপোর্টে জানাও এরপরে দেখা যায় থানায় সেসব লোক চলে আসে যেখানে মার্ডার স্পটে তারা বার্থডে সেলিব্রেট করেছিল কেশব সেসব ছেলেদের জিজ্ঞেস করে তারা সেই এখানে কি করছিল আর এখানে এই বাচ্চাটি মারা গেল কিভাবে কিন্তু সেই ছেলেগুলো যতবারই জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল বলছিল তারা এইসবের কিছুই জানে না তারা মার্ডার করেনি তারা শুধুমাত্র সেখানে বার্থডে সেলিব্রেট করছিল বন্ধুরা তখন একটা ছেলে প্রমাণ হিসেবে তাদের একটি ভিডিও দেখায় যেখানে তারা একসাথে বার্থডে সেলিব্রেট করছিল কেশব দেখতে পায় এই ছেলেগুলো সত্যি নির্দোষ তারা কিছুই করেনি হঠাৎ করে সেই ভিডিওর ভেতরে কেশব একটি ছোট্ট বাস দেখতে পায় স্কুল বাস সেটা জুম করে সেই স্কুল বাসের নাম্বারটা সে নোট করে নেয় এরপরে সেই স্কুলে চেক করার পরে দেখতে পায় একই রকম একটা স্কুল বেস রয়েছে সেই স্কুলে যেখানে তার মেয়ে বুঝি পড়তো এতে কেশবের অনেক সন্দেহ হয় সেই বাস ড্রাইভারকে সে ধরতে যায় আর সেই বাস ড্রাইভার যখনই কেশবকে দেখতে পায় সে ভয়ে দৌড়াতে থাকে কোনো কিছু না বলেই অবশেষে একটা সময় কেশব সেই বাস ড্রাইভারকে ধরে ফেলে কেশব সেই বাস ড্রাইভারকে ধরে কিছুটা মারতে থাকে এবং জিজ্ঞেস করে সে এমনটা কেন করলো মানে সে পালালো কেন সে বাস ড্রাইভার বলে সে এমন কাজ আর কখনো করবে না অর্থাৎ এর আগে কয়েকদিন আগে একটি বাচ্চার গলা থেকে সে একটি চেন চুরি করে নিয়েছিল আর সে ভেবেছিল সে চেন চুরির দায়ে পুলিশ তাকে ধরতে এসেছে তাই সে পালিয়েছে সে বলে সে মার্ডারের সাথে কোনো কিছুই জানে না সে ছোটোমাত্র কয়েকটা বাচ্চার চেন চুরি করছে এতটুকুই জানে বাস ড্রাইভার সত্যি বলছে কি না সেটা দেখার জন্য স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ চেক করতে থাকে কেশব কিন্তু সে সেখানে দেখতে পায় সেই বাসটি সেখানে সারা রাত ছিল তাহলে ওই জায়গায় কোন বাসটি ছিল যদিও দুটো নাম্বার প্লেট সেমই ছিল তার মানে এটাই হচ্ছে এই স্কুলে যে
যেহেতু শহরে একের পর এক বাচ্চা কিডন্যাপ বাচ্চা মার্ডার হয়েই যাচ্ছিল কিন্তু কৃষক সেই সিরিয়াল কিলারের ধারে কাছেও যেতে পারছিল না এই জন্য সে তাকে কল করে এবং বলে সে এতদিন ধরে কি করছে আর ইনভেস্টিগেশন কত দূর এগিয়েছে কৃষক বলে তার আর কয়েকদিন সময় লাগবে সে একটা লিড পেলে সেই কিডন্যাপারকে বা সিরিয়াল কিলারকে ধরে ফেলবে এদিকে দেখা যায় সেই কিডন্যাপার গ্যাংকে যারা বাচ্চাদের কিডন্যাপ করেই চলছিল যেহেতু পুলিশ তাদের কোনোভাবে ট্রেস করতে পারছিল না তাই তাদের সাহস অনেক বেড়ে গিয়েছিল তারা একের পর এক বাচ্চা কিডন্যাপ করছিল মাঝে মধ্যে একা পেলে বাচ্চাদের অজ্ঞান করা ছাড়াই তারা উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আবার অনেক সময় অজ্ঞান করেও নিয়ে যাচ্ছিল তাদের এই কর্মকাণ্ড যেন দিন দিন বেড়েই চলছিল এদিকে কেশব কোনো কিছু বুঝতে পারছিল না সে কি করবে এরপরে সে সিদ্ধান্ত নেয় যেসব জায়গায় বাচ্চারা বেশি থাকে সে সেই সব জায়গার সিসিটিভি ফুটেজগুলো ভালোভাবে চেক করতে থাকবে আর সবগুলো জায়গায় যার কমন লোকগুলো থাকবে সে তাদেরই জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং তার সন্দেহ লিস্টে রাখবে সিসিটিভি ফুটেজগুলো দেখার পরে কেশব দেখতে পায় সেই টোকাই যাকে সে একবার ছেড়ে দিয়েছিল সেই লোকটি এসব জায়গায় কমনভাবে ঘোরাফেরা করছিল মানে সব জায়গার সিসিটিভি ফুটেজের মধ্যেই সে এসেছিল এরপরে হঠাৎ করে কেশবের নজর পড়ে তার বস্তার ভেতরে যেখানে ছোট্ট একটি হাত দেখা গেছিল এতে কেশব বুঝতে পারে এই শহরে যত কিডন্যাপিং এবং সিরিয়াল কিলার গুলো হচ্ছে তার পিছনে এটারই হাত রয়েছে সে দ্রুত রফিককে ডাকে এবং সেই লোকটিকে দেখায় এবং বলে এই আমাদের ক্রিমিনাল একে ধরতে হবে ঠিক তখনই সেখানে একজন গার্ডিয়ান আসে তার মেয়েকে নিয়ে তাদের এই ছোট্ট মেয়েটিকে কয়েকদিন ধরেই কয়েকজন লোক ডিস্টার্ব করছিল স্কুলে যাওয়া আসার সময় এদিকে কেশব যেহেতু সেই সিরিয়াল কিলারকে ধরা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে তাই সে রফিককে পাঠিয়ে দেয় সেই গার্ডিয়ানের কাছে এবং বলে কেসটা সলভ করার জন্য রফিক সেই মেয়েটিকে নিয়ে আসে এবং কিছু দূর আসার পরে বলে একটা জায়গায় যেয়ে দাঁড়াতে যেখানে সেই লোকগুলো প্রতিদিন এসে তাকে ডিস্টার্ব করতো তারা পেছন থেকে তাকে খেয়াল করছে সেই মেয়েটি সেখানে যায় দুটি ছেলে আসে তাকে ডিস্টার্ব করতে থাকে আর সেই ছেলেগুলোর মধ্যে একজন ছিল সেই কিডন্যাপিং গ্যাং এর মেম্বার রফিক সেই কিডন্যাপারকে দেখে সাথে সাথে চিনে ফেলে এবং সে সাথে সাথে কেশবকে কল করে আর বলে কিডন্যাপার সেই লোকটি আর এই মেয়েটিকে উত্তপ্ত করা সেই লোকটি একই সে যেন দ্রুত এখানে চলে আসে এদিকে সেই মেয়েটি বারবারই রফিকের দিকে তাকাচ্ছিল এতে সেই কিডন্যাপার বুঝতে পারে এই মেয়েটির আশেপাশে পুলিশ রয়েছে সেখান থেকে বাঁচার জন্য সেই কিডন্যাপারটি মেয়েটিকে ধরে ফেলে এবং তাকে গলায় ছুরি ধরে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে একটা সময় যাওয়ার সময় সেই মেয়েটির গলায় ছুরি মেরেই সেখান থেকে সে পালিয়ে যায় কিন্তু হঠাৎ করে রাস্তার মধ্যে কেশব চলে আসে আর সেই লোকটিকে সে ধরে ফেলে কেশব রফিক শুধু সেই লোকটিকেই নয় সেই কিডন্যাপার গ্যাং এর সব মেম্বারকেও তারা ধরে ফেলে এছাড়া এতদিন কিডন্যাপ করে তারা যে বাচ্চাগুলোকে রেখেছিল সেসব বাচ্চাগুলোকেও তারা উদ্ধার করে আর থানায় আসার পরে সেই রব বাচ্চাদের তাদের গার্ডিয়ানের কাছে বুঝিয়ে দেয় তারা যদি একটু লেট করতো তাহলে এই বাচ্চাগুলোর অনেক বড় সর্বনাশ হয়ে যেত কারণ তারা খবর পেয়েছিল সেই কিডন্যাপার গ্যাং এর কাছ থেকে আর একদিন পরে এই বাচ্চাগুলোকে তারা মুম্বাই পাচার করে দিচ্ছিল সব বাচ্চারা তাদের গার্ডিয়ানের সাথে চলে গেলে একটি গার্ডিয়ান সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে কারণ তারা তাদের মেয়েকে এখনো পায়নি তারা কান্নাকাটি করতে থাকে তখন কেশব রেগে যায় এবং সেই কিডন্যাপারকে ধরে মারতে থাকে বলে সেই মেয়েটি কোথায় এই মেয়েটিকে তুমি কি মেরে ফেলেছ তখন আমাদের মুভিতে আরও একটা টুইস্ট আছে সেই কিডন্যাপার বলে সে কোনো মেয়েকে মারেনি তাহলে এই বাচ্চাগুলোর মার্ডার কে করলো তখন সেই কিডন্যাপার লোকটি বলে আমার কাজ হচ্ছে মেয়েদের কিডন্যাপ করে মুম্বাই পাচার করে দেওয়া এতে আমি টাকা পাই আমি যদি এই মেয়েগুলোকে মেরে ফেলি তাহলে আমি কোথায় টাকা পাবো আমার তো কোনো লাভ নেই আর আমি এই পর্যন্ত কোনো বাচ্চা মেয়েকেও মারিনি কিন্তু কেশব সেই লোকটির কোনো কথাই বিশ্বাস করে না তাকে টর্চার করে থাকে হঠাৎ করে তখন কেশবের কাছে একটি কল আসে এবং বলা হয় শহরের একটি জায়গায় আরও একটি মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে কেশব এবং তার বাকি টিমরা সেখানে দ্রুত চলে যায় যাওয়ার পরে দেখতে পায় থানায় যে গার্ডিয়ানরা বসেছিল তাদের মেয়ে না পেয়ে এই মেয়েটি সেই মেয়ে আর এই মেয়েটিকে ঠিক একইভাবে মারা হয়েছে অর্থাৎ তার বডির ভেতরে হাট ছিল না কেশব তখন বুঝতে পারে এই শহরে এই কিডন্যাপিং গ্যাং ছাড়াও একজন সিটের কিলার ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সেই এই বাচ্চাগুলোকে মার্ডার করছে এমন নিঃশংসভাবে এরপরে কেশব এবং রফিক সেই জায়গাটা খুব ভালোভাবে দেখতে থাকে দেখার পরে সেখানে তার একটি ফুটপ্রিন্ট পায় সেই ফুটপ্রিন্টটা তারা নিয়ে নেয় তখন একজন ডক্টর এসে কেশবকে বলে এই মেয়েটির হার্ট খুব নিখুঁতভাবে বের করে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এমন কাজ কোনো ডক্টর ছাড়া করতেই পারে না আর অপারেশনের জন্য যেসব ইকুইপমেন্ট দরকার ছিল সেটাও সে ইউজ করছে অর্থাৎ কেশব বুঝতে পারে এই সিরিয়াল কিলার কোনো ডক্টর নয়তো বা অন্য কেউ কেশব বুঝতে পারে সিরিয়াল কিলার যেই হোক না কেন বাচ্চাদের অপারেশন করার জন্য সে অপারেশন ইকুইপমেন্ট অবশ্যই কিনেছে তাই সেই শহরের প্রতিটা
সেই দোকানে সেই মেয়েটি বলে রিসেন্টলি একজন লোক যাকে সে আগে কখনো দেখেনি সে অপারেশন ইকুইপমেন্ট কিনেছিল তারা তার ডেটাবেস চেক করে সেই লোকটির মোবাইল নাম্বার দেয় আর সেই লোকটির নাম ছিল সুধাকর রফিক সাথে সাথে সেই লোকটির মোবাইলে কল করে কিন্তু মোবাইল যথারীতি অফ ছিল কেশব রফিককে বলে এই শহরে যতজন সুধাকর নামের লোক আছে তাদের সবার লিস্ট তার চাই আর এছাড়া তাদের এই সিমটি ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো ক্লুই নেই তারা সেই সিমটিকে ট্র্যাক করার জন্য বসে থাকে সিমটি অ্যাক্টিভেট হলেই তারা সেটা ট্র্যাক করতে পারবে এর মাঝে ডক্টর কেশবকে কল করে এবং বলে শহরে যতজন মেয়ের মার্ডার হয়েছে এবং হার্ট বের করে নেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটি মেয়ের ব্লাড গ্রুপ ছিল ও পজিটিভ এটা শোনার পর কেশব বুঝতেই পারে না সেই সিরিয়াল কিলার আসলে চাচ্ছে কি সে বেছে বেছে শুধুমাত্র ও পজিটিভ যে মেয়েদের রক্তের গ্রুপ তাদেরই মারছে কিন্তু কেন এরপরে হঠাৎ করে দেখা যায় সেই সুধাকার নামের লোকটির সিম ওপেন হয় আর তারা সাথে সাথে লোকেশন ট্র্যাক করে ফেলে এছাড়াও সেই সিমটির সব ইনফরমেশন তারা বের করে ফেলে কিন্তু বের করার পরে কেশব অবাক হয়ে যায় কারণ সেই সিমটি রেজিস্ট্রেশন করা ছিল তার শ্বশুর রাঘবের নামে এরপরে তারা দেখতে পায় তার শ্বশুর রাঘবের সেই সিমটি থেকে আবারও কল করা হয়েছে সেই সার্জিক্যাল স্টোরে এবং আরও একটি অপারেশন ইকুইপমেন্ট কেনার জন্য বলা হচ্ছে এটা শোনার পরে কেশব কি করবে বুঝতেই পারে না তার শ্বশুরের একজন সিরিয়াল কিলার সেই বাচ্চাদের এবং নির্মমভাবে মারছে কিন্তু কেন কেন এই কাজটা করছে সে কেশব বুঝতে পারে তার শ্বশুর রাঘব আগে বাচ্চাদের কাছে যায় এবং তাদের জোকারের মতো সে যে তাদের মজা দেখায় এতে বাচ্চারা যখন তার কাছে আসে সে কোনোভাবে তাদের ব্লাড স্যাম্পল নিয়ে টেস্ট করে এরপরে যেসব বাচ্চাদের গ্রুপ ও পজিটিভ সে তাদের উপরে নজর রাখতে থাকে এরপরে একটা সময় তাদের সে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় আর এরপরে অপারেশন করে তাদের হাতটা বের করে নিয়ে আসা হয় কিন্তু কেন এদিকে রফিক চলে আসে কেশবের কাছে এবং বলে তারা মার্ডার স্পট থেকে যে ফ্রুট প্রিন্ট পেয়েছিল সেটা আর পরীক্ষা করেছে দেখা গেছে সেই জুতোটির সাইজ ছিল আট নম্বর আর সেটা ছিল পুলিশের জুতো আর সেই ধরনের জুতো শুধুমাত্র এই শহরে আপনিই পড়েন এই সাইজের জুতো পড়ার মতো পুলিশ অফিসার অন্য কেউ নেই এতে রাঘবের সন্দেহ যেন সত্যিতে পরিণত হয় তার শ্বশুরিকে একজন সিরিয়াল কিলার সে সাথে সাথে বাসায় চলে আসে আর সেই জুতোগুলো চেক করতে থাকে কারণ তার দু জোড়ো জুতো ছিল এক জোড়া সে পড়ে যেত আরেক জোড়া বাসায় ছিল আর সেই দ্বিতীয় জোড়ো জুতো সে দেখতে থাকে সেখানে সেই মার্ডার স্পটের একই ধরনের মাঠ সে দেখতে পায় এরপর হঠাৎ করে কেশব দেখতে পায় তার শ্বশুর রাঘব কোথাও যাচ্ছিল বাইকে করে কেশব তার শ্বশুরকে হাতে নাতে ধরতে চায় তাই সে লুকিয়ে তার পিছু করে সে দেখতে পায় তার শ্বশুর রাঘব একটি সার্জিক্যাল স্টোরে যায় সেখানে যাওয়ার পরে আবার সে অপারেশন ইকুইপমেন্ট কিনে কেনার পরে সেখানে অন্য একটি জায়গায় যায় যেখানে সেই স্কুল বাসটি লুকানো ছিল নকল স্কুল বাস সেই স্কুল বাসটি নিয়ে রাঘব চলে যায় একটি বাড়ির সামনে কিছুক্ষণ ধারণার পরে সেই বাড়ির গেটের বাইরে একটি মেয়ে চলে আসে ছোট্ট মেয়ে সেই গাড়ির কাছে যেতে থাকে কেশব বুঝতে পারে তার শ্বশুর এই মেয়েটিকে এখন কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে আর মেয়েটি একবার গাড়িতে উঠে গেলে সে ধরতে পারবে না তাই সে তখনই সেই মেয়েটিকে ধরতে যায় আর রাঘব যখন কেশবকে দেখতে পায় সে সেখান থেকে বাচ্চাটিকে না নিয়েই চলে যায় কেশব সেই বাসটিকে ধরার জন্য দৌড়াতে থাকে দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ করে কেশব একটি গাড়ির সাথে ধাক্কা খায় এতে সে মারাত্মকভাবে ইঞ্জুরি হয় অজ্ঞান হয়ে যায় সেখানে সেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়াতে আশেপাশের লোক জমে যায় এরপরে সেই গাড়ি থেকে খায়াম নামের একজন লোক নেমে আসে এখানে অদ্ভুত একটি বিষয় হচ্ছে সেই খায়াম নামের লোকটি একজন পুলিশ অফিসারকে অ্যাক্সিডেন্ট করার পরেও একটুও ভয় পায় না বরং সে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে এরপর হঠাৎ করে আমরা খায়মকে দেখতে পাই থানায় আসলে সেও একজন পুলিশ অফিসার কেশব যেহেতু মারাত্মকভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এখন তার সেরে উঠতে কয়েকদিন সময় লাগবে তাই তার জায়গায় চলে আসে খায়াম খায়ামি এই শহরের এখন নতুন পুলিশ অফিসার থানায় আসার পরে এই শহরে রিসেন্টলি যেসব বাচ্চাদের মার্ডার হয়েছে তাদের সব কেস ফাইল চায় সে খায়মের আচরণ দেখে বোঝাই যাচ্ছিল এখানে আসার আগেও খায়ম এই কেসটি নিয়ে ইনভেস্টিগেট করেছে কেস স্টাডি করেছে সেখানে সব কনস্টেবলদের সে ডাকে এবং বলে এই শহরে কেশব আসার আগেও কিডন্যাপিং হতো আর সেই কিডন্যাপারকে কেশব ধরেও ফেলেছে কিন্তু এই শহরে কেশব আসার পরপরই বাচ্চাদের মার্ডার হচ্ছে অর্থাৎ এই মার্ডারের সাথে কেশবের কোনো না কোনো সম্পর্ক অবশ্যই রয়েছে আর আমার মনে হয় এই মার্ডারগুলো কেশব নিজেই করছে কারণ সব প্রমাণই রয়েছে তার বিরুদ্ধে রফিক যদিও এই সব কিছু বিশ্বাস করতে চায় না কিন্তু মার্ডার স্পটে সেই ফ্রুট প্রিন্টের কথা যখন খয়াম বলে তখন রফিক আর কিছু বলতে পারে না এরপরে কেশবের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করার জন্য খয়াম কল করে একটি অর্ফারেঞ্জে সেখানে সে কেশবের কথা জিজ্ঞেস করে আসলে কেশব ছোটবেলায় এই অর্ফারেঞ্জেই বড় হয় তার বাবা মারা যাওয়ার পরে সে এই অর্ফারেঞ্জ থেকেই বড় হয়েছিল কিন্তু তার একটি প্রবলেম ছিল সে সাধারণ নর্মাল বাচ্চা ছিল না সে সবসময় একা থাকত কোনো বাচ্চার সাথে খেলাধুলা করত না কথা
এরপরে সেই কথা যখন অর্থরঞ্জের বাকি বাচ্চারা জেনে যায় সেই বাকি বাচ্চারা কেশবকে পাগল বলে রাগাতে থাকে এতে একটা সময় কেশব অনেক রেগে যায় সে একটি ছেলের মাথায় একটি পাথর দিয়ে বারবার আঘাত করতে থাকে এরপরে সেই অর্ফারেন্স থেকে কেশবকে পুলিশ নিয়ে যায় বৈষ্ণম অর্ফারেন্সে এরপর সেখানে সে বড় হয় আর বড় হওয়ার পরে সে একজন পুলিশ অফিসার হয় এরপরে খয়ম চলে যায় সেই খামাম শহরে মুভির শুরুতে যে শহরে ডক্টর রবীন্দ্রকে কেউ একজন খুন করেছিল মাক্স পরে সেই শহরে চলে যায় এরপরে সেই খামাম শহরে খয়াম এবং রফিক যায় সেই শহরে পুলিশ স্টেশনে যে খয়াম কেশবের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে একজন কনস্টেবল বলে একজন পুলিশ অফিসার বলে কেশব স্যার তো অনেক সিনসিয়ার একজন পুলিশ অফিসার ছিল কিন্তু কোয়ামের এমন কথা কোনোভাবেই বিশ্বাস হয় না কেশব এই শহরে যে বাড়িতে থাকতো সেই পুলিশ অফিসারকে বলে সে এখানে নিয়ে আসার জন্য কোয়াম আর রফিক সেখানে আসে আসার পরে দেখতে পায় এখনো সেই বাড়িটি পরিত্যক্ত রয়েছে কোয়ামের সন্দেহ হয় সে জিজ্ঞেস করে কেশব এই বাড়ি থেকে গেছে ছয় মাস আগে কিন্তু এখনো এই বাড়িটি ভাড়া হয়নি কেন সেই পুলিশ অফিসার বলে এই শহরের মানুষই একটু ভয় পায় এই বাড়িতে থাকাকালীন কেশব স্যারের একমাত্র মেয়ে বুদ্ধি মারা গেছে তাই এখানে কেউ ভয়ে ভাড়া নিতে চায় না এটা শুনে রফিকের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে সে সাথে সাথে কোয়ামকে বলে এটা হতেই পারে না কেশব স্যারের মেয়ে তো জীবিত রয়েছে তার মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করার জন্য স্কুল রেকমেন্ডেশন করেছে আমি নিজে এটা শুনে খোয়ামও যেন দ্বিধায় পড়ে যায় সে কার কথা বিশ্বাস করবে এরপরে খোয়াম সেই পুলিশ অফিসারকে নিয়ে সেই শহরের একটি হসপিটালে যায় যেখানে কেশবের মেয়ে বুদ্ধি ট্রিটমেন্ট করা হয়েছিল মৃত্যুর আগে সেখানে একজন হসপিটাল স্টাফ তাদের বলে কেশব স্যারের মেয়ের হার্টের সমস্যা ছিল আর ঠিক সময় মতো তার হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট না করায় সে মারা গেছে এরপরে খোয়াম বলে তার হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করার সময় যে অপারেশন করেছিল সেই ডক্টরের সাথে সে কথা বলতে চায় কিন্তু সেই স্টাফ বলে তার মেয়ে মারা যাওয়ার ঠিক চার থেকে পাঁচ দিন পরে সেই ডক্টরকেও কে মেরে ফেলা হতে হবে কিন্তু কে মেরেছে সেটা এখনো জানা যায়নি এতে খোয়াম যেন আরো কনফিউজড হয়ে যায় কেশবের মেয়ের হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়নি তাই হয়তো সে মারা গেছে আর এই কারণেই হয়তো সেই ডক্টর রবীন্দ্রকে যাকে মুভির শুরুতে মারা হয়েছিল তাকে মেরে ফেলা হয়েছে কিন্তু খোয়াম বুঝতে পারে না কেশব এই ছোট ছোট বাচ্চাদের এমন নির্মম ভাবে কেন মারছে এরপরে খোয়াম আবারও ওরেঙ্গল সিটিতে চলে আসে সেখানে আসার পরে কেশবের মেয়ে বুঝছে যে স্কুলে পড়তো সেখানে চলে আসে আর সেই স্কুলের হেড মিস্ট্রেসের সাথে সে কথা বলতে থাকে আর বলে বুঝছিকে টাকার জন্য কিন্তু সেই হেড ম্যাডাম বলে আজ বুঝি স্কুলে আসেনি খায়মে সেই হেড ম্যাডামের কথা একটু সন্দেহ হয় সে একটু কড়াভাবে তাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে এবং বলে সে একজন পুলিশ অফিসার এতে সে হেড ম্যাডাম ভয় পেয়ে যায় এবং যেটা হয়েছিল সেটা পুরোপুরিভাবে খুলে বলে তার সে বলে যেদিন কেশব এবং তার স্ত্রী অনু এই স্কুলে এসেছিল তার মাঝের একটি সিট খালি রেখে বসেছিল আর এমনভাবে বসেছিল আর ব্যবহার করছিল যাতে মনে হচ্ছে সেখানে কেউ একজন বসে রয়েছে আমি যখন সেই বাচ্চার কথা জিজ্ঞেস করি তারা দুজনেই বলে এই যে এখানেই তো আমাদের বাচ্চা বসে রয়েছে এর নাম পুজি আর সে থার্ড স্ট্যান্ডে পড়ে কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাই আমি যখন আবারও সেই বাচ্চার কথা জিজ্ঞেস করি কেশব নামে সেই পুলিশ অফিসার আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ব্যবহার করতে থাকে আমি কিছুটা ভয় পেয়ে যাই তাই আমিও তাদের মতো বলি যে হ্যাঁ আপনার মেয়ে স্কুলে ভর্তি করানো হবে এরপর থেকে প্রতিদিনই দুজন বাইকে করে আসতো আর এমন ব্যবহার করতো যেন তারা তাদের মেয়েকে স্কুলে ড্রপ করে দিয়ে যাচ্ছে আবার ঠিক একই রকম ভাবে যাওয়ার সময় নিয়ে যেত কিন্তু সে কখনোই সেই বুজি নামের মেয়েটিকে দেখতেই পারেনি অর্থাৎ বুজি নামের মেয়ে ছিলই না এটা শোনার পরে খোয়াম আরো কনফিউজড হয়ে যায় কি হচ্ছে এর ভেতরে এরপরে সে চলে যায় কেশবের শ্বশুরের কাছে আসল ঘটনা কি কেন হচ্ছে এমন সেটা জানার জন্য যেটা হয়েছে সেটা কেশবের শ্বশুর বলতে থাকে আর মুভিটি ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যায় যেখানে দেখানো হয় সেখানে কেশব তার স্ত্রী অনু এবং তার শ্বশুর রাগ হবে এছাড়া তাদের ছোট্ট মেয়ে বুজি থাকতো তারা সেই খাম্বাম শহরে থাকতো তাদের সংসারটি খুবই সুখের এবং শান্তির ছিল তারা সবাই সেখানে বুজ্জিকে নিয়ে খুব ভালো ছিল হঠাৎ করে একদিন বুজ্জি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তাকে যখন হসপিটালে নেওয়া হয় তখন সেই ডক্টর রবীন্দ্র তাকে টেস্ট করে এবং বলে তাদের মেয়ে বুজি হার্টের সমস্যা রয়েছে জরুরি ভিত্তিতে তাকে হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করাতে হবে এতে কেশব এবং অনু যেন একবারেই ভেঙে পড়ে রাঘু বলে টেনশন করার দরকার নেই আমি কয়েকজন হার্ট ডোনারকে চিনি আপনারা টাকা রেডি করুন সময় মতো বুঝি হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করা হলে সে সুস্থ হয়ে যাবে এরপরে একদিন কেশব এবং অনুকে ডাকা হয় হসপিটালে এবং এক হার্ট ডোনারকে দেখানো হয় যাদের বাচ্চার হার্ট বুঝিকে দেওয়া হবে এখানে কেশবের একটু সন্দেহ হয় না কেননা একজন বাবা মা কেন তার ছেলে বা মেয়ের হার্ট অন্য একটি ছেলে মেয়েকে দেবে যেখানে হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করলে তার মেয়ে মারা যাবে কিন্তু কেশব এগুলো কোনো কিছুই বুঝতে পারে না সে সরাসরি টাকা ডিপোজিট করে দেয় হসপিটালে এরপরে যখন অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়
অর্থাৎ সে তার মেয়ে বুদ্ধিকে কল্পনা করত তাই সে চলে গিয়েছিল সে হেডমিস্ট্রেসের কাছে এছাড়া সে অন্য এবং সেই হেডমিস্ট্রেট তার মেয়ে বেঁচে থাকার অভিনয় করে আর সবকিছু শোনার পরে সেই হেড ম্যাডামও রাজি হয়ে গিয়েছিল এমন অভিনয় করার জন্য এদিকে হসপিটালে দেখা যায় কেশব অনেকটা সুস্থ হয়ে গেছে কেশব তার শ্বশুর রাঘুকে জিজ্ঞেস করে কেন সে এই বাচ্চা মেয়েগুলোকে এভাবে মারছে আর তার এই সিরিয়াল কিলার হওয়ার পেছনে কারণটাই কি ঠিক তখনই সেই হসপিটালে খয়াম চলে আসে যেহেতু সব প্রমাণই যে কেশবের বিরুদ্ধে ছিল কোয়াম কেশবকে সিরিয়াল কিলার হিসেবে ধরে নেয় এবং তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসে কিন্তু কোয়াম তাকে থানায় নিয়ে আসার পরিবর্তে একটি ধান ক্ষেতের পাশে নিয়ে আসে এবং কেশবকে জিজ্ঞেস করে এটা দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে কেশব বলে কিছুদিন আগে এই ধান ক্ষেটে একটি ছোট বাচ্চা মেয়েকে পাওয়া গেছে যার ভেতরে হাট ছিল না এখানে মুভির আরো একটি টুইস্ট আছে সেটা হলো সেই মেয়েটি ছিল কোয়ামের কোয়ামের মেয়েটি সেখানে মৃত অবস্থায় পড়েছিল কোয়াম বলতে থাকে আমি আমার মেয়েটিকে আমার বোনের বাসায় রেখে দিয়েছিলাম কারণ আমি কাজে ব্যস্ত থাকতাম আর আমার স্ত্রী ছিল না কিছুদিন পরে শুনতে পাই আমার মেয়ে মারা গেছে আমি আমার মেয়ের লাশ খুঁজে পাই এতে আমি অনেক ভেঙে পড়েছিলাম আর আমি ভেবেছিলাম যে এই কেসটা আমি ইনভেস্টিগেশন করব আর আমি এক গোপনে একা একা ইনভেস্টিগেট করি আর দেখতে পারি তুমি এই সব কিছুর পেছনে রয়েছ এরপরে ইচ্ছে করে আমি তোমাকে অ্যাক্সিডেন্ট করি যাতে আমি তোমার জায়গায় এই জায়গায় ইনচার্জ হিসেবে আসতে পারি এখন বলো কেন আমার মেয়েকে এইভাবে নিঃসংসভাবে মেরেছিলে কি দোষ ছিল ওর তখন কেসব বলতে থাকে আমি এসব কিছুই করিনি আসলে যা করেছে আমার শ্বশুর করেছে কিন্তু কোয়াম তার কোনো কথাই বিশ্বাস করে না কারণ সে সব প্রমাণই পেয়েছে কেশবের বিরুদ্ধে এছাড়া তার প্রতিশোধের নেশা ধরেছে তাই সে কেশবকে মারতে থাকে কিন্তু অবশেষে কেশব যখন বুঝতে পারে কোয়াম তার কোনো কথাই বিশ্বাস করছে না আর শুনবেও না সে সেখান থেকে পালিয়ে আসে কোনো রকম ভাবে এদিকে একজন পুলিশ অফিসারকে দেখানো হয় তার পেছনে আবারও সে মুখোশ পাড়ার লোকটি চলে আসে সে সেই পুলিশ অফিসারকে মেরে সেখান থেকে একটি বাচ্চাকে কিডন্যাপ করে নেয় সেই লোকটি আর কেউ ছিল না সেটা ছিল কেশবের শ্বশুর রাঘব সেই বাচ্চা মেয়েটিকে রাঘব যখন গাড়িতে নিয়ে যায় সেখানে আমরা মুভির আরও একটি টুইস্ট দেখতে পাই সেখানে কেশবের স্ত্রী অনুও ছিল অর্থাৎ অনু এবং তার বাবা রাঘব মিলে এই মার্ডারগুলো করছিল কিন্তু কেন এরপরে রাঘব এবং অনু যখন সেই মেয়েটিকে নিয়ে সেখান থেকে চলে যাচ্ছিল সেখানে হঠাৎ করে আমরা কেশবকে দেখতে পাই যে সেই গাড়ির পেছনে দৌড়াচ্ছিল আসলে কেশব যেহেতু জানত তার শ্বশুর রাঘবই সেই সিরিয়াল কিলার তাই সে আগেই রাঘবের ওপরে ফলো করছিল এরপরে যখন দেখে সেই মেয়েটিকে তারা কিডন্যাপ করছে সেই বাসটিকে সে ফলো করতে থাকে সেই মেয়েটিকে তারা অজ্ঞান করতে পারেনি সেই মেয়েটি বাসের উইন্ডো থেকে বারবারই চিল্লাচ্ছিল এতে কেশব অনেক কষ্টে সেই মেয়েটিকে দৌড়ে সেই উইন্ডো থেকে বের করে নিয়ে আসে তার কাছে আর সেখান থেকে রাঘব এবং অনু সেখান থেকে চলে যায় কেশব তার স্ত্রী অনুকে কল করে এবং জিজ্ঞেস করে সে কোথায় আছে অনু মিথ্যা বলে সে বলে সে একটি মন্দিরে আছে সেই মন্দিরে কেশব চলে আসে সেই মেয়েটিকে নিয়ে অনুর কাছে সেই মেয়েটিকে দেয় এবং দেখতে পারে তার শ্বশুর রাঘবের সেই স্কুল বাসটি সেখান দিয়ে যাচ্ছিল সেই মেয়েটিকে দিয়ে কেশব রাঘবের সেই বাসের পিছু করতে থাকে এদিকে অনুকে দেখানো হয় সেই বাচ্চা মেয়েটিকে কাছে পেয়ে তার মুখের ইমপ্রেশনটাই যেন চেঞ্জ হয়ে যায় একজন সাইকোপ্যাথের মতো সে হাসতে থাকে এরপরে কেশবকে দেখানো হয় যে অনেক কষ্টে তার শ্বশুরের বাসটিকে ধরে ফেলে এবং তাকে কিছুটা মারতে থাকে সেই বাচ্চা মেয়েদের কেন মারছে তখনই আমাদের মুভির আরও একটি ফ্ল্যাশব্যাক দেখানো হয় যেখানে বুঝি মারা যাওয়ার কয়েকদিন পরে স্ট্রেসে আসার ফলে অনু সিঁড়ি থেকে নিচে পড়ে যায় এতে তার মাথা অনেক ব্যথা পায় তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় মাথায় এই আঘাতের কারণে আসলে অনুর পোস্ট ট্রমাটিক ডিসঅর্ডার হয়ে যায় অর্থাৎ অনুকল্পনা করতো তার মেয়ে এখনো জীবিত রয়েছে মারা যায় তাই ডক্টর বলে এখন যদি সে জানতে পারে তার মেয়ে মারা গেছে এতে অনুর অনেক ক্ষতি হতে পারে এমনকি সে মারাও যেতে পারে তাই রাঘব এবং কেশব দুজনে মিলে অভিনয় করতো যাতে বুঝি বাজে আছে এরপরে মুভি প্রেজেন্টে চলে আসে আর রাঘবকে সব সত্যি কথা স্বীকার করে নিতে দেখা যায় যেখানে বুঝি মারা যাওয়ার দুই দিন পরে সেই হসপিটালে কোনো কারণে যায় বুঝির মা অনু এবং তার বাবা রাঘব সেখানে যাওয়ার পরে অন্য একজন ডক্টর তাদের বলে যে তাদের মেয়ের হার্টের কোনো সমস্যাই ছিল বুঝি একেবারে সুস্থ ছিল সে শুধুমাত্র একটু মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল এছাড়া কিছুই না আসলে ডক্টর রবীন্দ্র খুবই লোভী মানুষ ছিল আসলে ডক্টর রবীন্দ্র যখন অপারেশন করেছিল আসলে সেই মেয়েটির হার সে বুঝি ট্রান্সপ্লান্ট করেনি বরং বুজির হার সেই মেয়েটির মধ্যে ট্রান্সপ্লান্ট করেছিল আসলে সেই মেয়েটির হার্টের সমস্যা ছিল আর সেই মেয়েটির বাবা মার কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়ে এই রবীন্দ্র এই কাজটা করেছে এটা শোনার পরে অনু একেবারে ভেঙে পড়ে সে খুব রেগে যায় সে সাথে সাথে ডক্টর রবীন্দ্র কাছে যায় তাকে মারধর করতে থাকে এতে ডক্টর রবীন্দ্র অনেক রেগে যায় তনুকে সে ধাক্কা মারে এতে টনু সিঁড়ি থেকে পড়ে যায় যেটা কিছুক্ষণ আগে
এটা সে এখনই ভাবতে থাকে কল্পনা করতে থাকে রাঘব দেখতে পায় তার মেয়েকে কোনোভাবে বাঁচানো যাবে না তাই তার মেয়েকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই বলে সে তার মেয়ের জন্য ডোনার নিয়ে আসবে এতে অনু কিছুটা শান্ত হয় এরপরে রাঘব এবং অনু মিলে বাচ্চাদের কিডন্যাপ করত এছাড়া তারা একটি ডক্টরকে হায়ার করেছিল আয়ার বলতে তাকে ভয় দেখিয়েছিল ত্রিপাটি নামে সেই ডক্টরকে দিয়েই তারা সেই বাচ্চার হার্টগুলো ট্রান্সপ্লান্ট করাতো এভাবেই তারা এই বাচ্চাদের মারাগুলো করছিল এরপরে মুভি প্রেজেন্টে চলে আসে রাঘব কৃষককে বলে নিজের মেয়েকে বাঁচানোর জন্য আমি এটা করতেই পারি দরকার হলে এই শহরের সব মেয়েদের আমি মেয়ের ফেলবো এটা শোনার পরে কৃষক যেন একেবারেই ভেঙে পড়ে সে তার মেয়েকে হারিয়েছে আর তার স্ত্রী একজন সিরিয়াল কিলার হয়ে গেছে অন্যদিকে রাঘবকে সেখান থেকে চলে যেতে দেখা দেয় কেশব খুব কান্নাকাটি করে তার স্ত্রী এই অবস্থা থেকে হঠাৎ করে তার মনে পড়ে কিছুক্ষণ আগে যে মেয়েটিকে সে বাঁচিয়েছিল সেই মেয়েটিকে সে অন্য কাছেই রেখে এসেছিল সে দ্রুত সেই মেয়েটিকে বাঁচার জন্য তার বাড়িতে চলে আসে সে অনুকে ভুলতে থাকে তাদের মেয়ে বুঝি মারা গেছে এটা যেন অনু মেনে নেয় আর কিছুক্ষণ আগে যে মেয়েটিকে সে দিয়েছিল সে কোথায় এটা শোনার পরে অনু অনেক রেগে যায় সে সাইকোপ্যাথের মতো আচরণ করতে থাকে একটি লাঠি দিয়ে সে কেশবের মাথায় আঘাত করে এতে সে অজ্ঞান হয়ে যায় অনু কেশবকে একটি রুমে আটকে রাখে এর কিছুক্ষণ পরে খয়াম সেখানে চলে আসে এবং কেশবের কথা জিজ্ঞেস করে তার স্ত্রী অনু বলে কেশব কয়েকদিন ধরেই বাড়ি আসে না সে খুব কান্নাকাটি করে বলতে থাকে তার হাজবেন্ড নির্দোষ এরপরে খয়াম যখন সেখানে চলে আসতে যাবে সে হঠাৎ করেই খেয়াল করে অনু কাউকে বলছে যে আঙ্কেলকে বাই বলার জন্য অথচ সেখানে কেউ নেই এতে খয়ামের সন্দেহ হতে থাকে কারণ তার শ্বশুর বলেছিল যে কেশবের পোস্টমার্টিক ডিসঅর্ডার হয়েছে সে কল্পনা করে বুজ্জিকে কিন্তু এখানে তার মেয়ে কেন বুজ্জিকে কল্পনা করছে সে বাড়ির ভেতরে উকি মারে সে দেখতে পায় অনু কাউকে হোমওয়ার্ক করা ছিল যদিও তার পাশে কেউ ছিল না এতে খয়ামের সন্দেহ হয় সে কেশবকে বাদ দিয়ে অনুকে সন্দেহ করতে শুরু করে ঘরের ভেতরে জোর করে ঢুকে সার্চ করতে থাকে এরপরে একটি বাক্সে বন্দি সে মেয়েটিকে সে খুঁজে পায় তখনই পেছন থেকে অনু আসে একই রকম ভাবে সে খয়ামকে আঘাত করতে থাকে এতে খয়ামও সেখানে অজ্ঞান হয়ে যায় খয়ামকে ঠিক একই রমে আটকে রাখে যেখানে সে কেশবকে আটকে রেখেছিল এবং ঘরের বাইরে শুকুর ও ঘরটা সে সিল করে দেয় এই সময় সেই বাচ্চা মেয়েটির জ্ঞান ফিরে সে সেখান থেকে কোনোভাবে পালিয়ে যায় অনু দেখতে পায় সেখানে সেই মেয়েটি নেই সে তাদের বাড়ি চলে যায় যাওয়ার পরে সেই বাচ্চা মেয়েটির বাবা মার মুখের মধ্যে পেপার স্প্রে লাগিয়ে সেই মেয়েটিকে সেখান থেকে আবারও সে নিয়ে আসে এরপরে দেখা যায় খয়ামের জ্ঞান ফিরে সে সাথে সাথে এই রফিককে কল করে এবং ফলে কেশবের স্ত্রী অনুকে যেখানে দেখবে সেখানেই শ্যুট করে দেবে রফিক সেখানে চলে আসতে থাকে আর সে অনুকে দেখতে পায় সেই মেয়েটি সহ সে তাকে গান ত্যাগ করে কিন্তু অনু রফিককে কথার জালে ফাঁসিয়ে তার কাছে যায় এবং একটি চাকু দিয়ে তার গলায় হামলা করে এতে রফিক সেখানে মারা যায় এদিকে খয়াম কেশবের জ্ঞান ফেরায় এবং দুজন মিলে সেই দরজাটি ভাঙতে থাকে এইদিকে অনুকে দেখা যায় একজন ডক্টরের কাছে আসে যার নাম মোরালি সে ডক্টর কাছে এসে বলে আমার মেয়ে শরীর অসুস্থ আপনি এখনই আমার সাথে চলুন এটা বলে সেই ডক্টর এবং একজন কম্পাউন্ডারকে অনু নিয়ে আসে শহরের বাইরে যেখানে তার বাবা আগে থেকে ছিল অনু সেই ডক্টরকে বলে আমার মেয়ে অসুস্থ তাকে এখনই অপারেশন করতে হবে এটা দেখে মোরালি ভয় পেয়ে যায় কারণ সেখানে কোনো মেয়েই ছিল না অর্থাৎ করে সেখানে আমরা সেই ডক্টর ত্রিপাঠিকে দেখতে পাই অর্থাৎ ত্রিপাঠি হয়তো অপারেশন করার জন্য রাজি হচ্ছিল না এজন্য তারা দুজন মিলে সেই ডক্টর ত্রিপাঠিকেও মেরে ফেলেছে এদিকে খোয়াম এবং কেশব অনুর মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে সেখানে চলে আসে কেশব অনুকে বোঝাতে থাকে তাদের মেয়ে অনেক আগেই মারা গেছে সে কেন এই নিষ্পাপ মেয়েগুলোকে এইভাবে মারছে কিন্তু অনু কিছুতেই সেটা বুঝতে চায় না এদিকে খোয়াম রাঘবকে মারতে থাকে একটা সময় রাঘব মারা যায় কিন্তু অনু কোনোভাবেই থামছিল না সে কেশব এবং খোয়ামকে একসাথে মারতে থাকে এদিকে কেশব আবার অজ্ঞান হয়ে যায় এদিকে ডক্টর মোরালি এবং সেই কম্পাউন্ডার দেখতে পায় সেখানে অজ্ঞান অবস্থায় একটি মেয়ে রয়েছে তারা সেই মেয়েটিকে বাঁচানোর জন্য সেই মেয়েটিকে নিয়ে অন্য একটি রুমে চলে যায় কিন্তু অনু সেই রুমের দরজা ভেঙে সেখানে চলে যায় আর সেই মেয়েটিকে নেওয়ার জন্য ডক্টর মোরালি সেই কম্পাউন্ডারকে সেখানে এসে মেরে ফেলে সেই কিডন্যাপ করা বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে যেতে থাকে কিন্তু সেখানে সে খোয়ামকে দেখতে পায় সে খোয়ামকে প্রচন্ডভাবে মারতে থাকে ঠিক তখনই কেশবের জ্ঞান ফিরে কেশব অবশেষে কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে বড় একটি লাঠি দিয়ে অনুর মাথায় আঘাত করে এতে অনু ধীরে ধীরে সেখানে মারা যেতে থাকে অনু মারা যাওয়ার আগে কেশবকে বলে তাদের মেয়ের বুচির খেয়াল রাখার জন্য আর সেখানে অনু মারা যায় এর কিছুদিন পরে দেখানো হয় যেখানে কেশব অফিসে যাচ্ছিল অফিসে যাওয়ার আগে সে তার ওয়াইফ অনু এবং তার মেয়ে বুজ্জিকে বাইবল ছিল অর্থাৎ এখন পোস্টমার্টিক ডিসঅর্ডার হয়েছে কেশবের সে তার মেয়ে এবং তার স্ত্রীকে কল্পনা করছে আর এখানে এই দুর্ধর্ষ মুভিটি শেষ হয়ে যায় আমার এক্সপ্লেনেশন ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস